Hola y bienvenidos familia de Academy Pop. Seguimos buscando herramientas que nos ayuden a continuar con las clases de forma virtual. Y en este video vamos a aprender a grabar nuestras clases con PowerPoint. PowerPoint no necesita presentarse, pues es una excelente herramienta para crear presentaciones. Sin embargo, en este video utilizaremos a PowerPoint para grabar la pantalla de nuestro computador. El primer paso es abrir PowerPoint. Vamos a seleccionar una presentación en blanco, aunque también podemos abrir una presentación que ya tenga los contenidos en diferentes diapositivas. Doble clic en presentación en blanco y luego vamos al menú principal y clic en insertar. Luego vamos hasta donde dice grabación de pantalla y al dar clic allí nuestro mouse o puntero cambia. Esto significa que debemos seleccionar el área que queremos grabar. Luego vamos a seleccionar toda la pantalla de nuestro computador. Nos colocamos en una esquina y arrastramos hasta lograr tener seleccionada la pantalla completa. Justo en el centro se nos abrirá una ventana que contiene un botón de color rojo para iniciar la grabación. Luego un botón para detener la grabación. También podemos seleccionar el área. Podemos activar o desactivar el micrófono y por último la captura del puntero. Una vez se presione en el botón grabar, saldrá una cuenta regresiva y ahí podemos comenzar con nuestra clase. La ventana se oculta al bajar el puntero o aparece al colocar nuestro puntero en el centro de la pantalla. Hacemos un paréntesis que nos ayudará mucho. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Es súper fácil, solo debes presionar el botón suscribirse y luego activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que publicamos constantemente. Y si este video te es útil, entonces favor de darle a me gusta, compártelo en tus redes sociales para que llegue a otros. Antes de iniciar con la grabación, vamos a conocer una, una pizarra digital para explicar nuestra clase. Vamos a hacer uso de la pizarra que nos ofrece la suite de Google. Sin embargo, usted puede hacer uso de cualquier herramienta que entienda que le será de utilidad para explicar su clase. Inclusive puede hacer uso de una presentación en PowerPoint. Vamos a ingresar a nuestro correo de Gmail y en las aplicaciones de Google buscamos la que dice Jamboard. Ahora vamos a conocer la interfaz de Jamboard. La herramienta inicia con los botones de deshacer y rehacer. Luego nos da la opción de cambiar de fondo, donde podemos elegir entre fondo de puntos, líneas, cuadrados, papel cuadriculados, un color, otros. En la parte izquierda tenemos la forma en que podemos escribir en nuestra pizarra, iniciando con marcador. Si damos clic sobre él, nos da la opción o las opciones para seleccionar con qué queremos escribir. Puede ser bolígrafo, marcador, resaltador y pincel. De igual forma, qué color queremos, es decir, el color que vamos a utilizar para escribir. Justo debajo está el borrador, el cual nos permite borrar lo que se ha escrito en el marcador. Luego está selección, el cual nos permite seleccionar imágenes que previamente se hayan insertado en la pizarra. Debajo tenemos post para escribir texto en forma de notas, también insertar imagen y por último láser. Ya que conocemos la interfaz, podemos ver cómo insertar imagen. Para eso, clic en agregar imagen y nos saldrá la siguiente ventana. Acá podemos cargar una imagen desde nuestro computador, buscar una desde internet, buscar una alojada en nuestro Google Drive y fotos. Vamos a subir una desde nuestro computador. Clic en seleccionar archivo desde tu dispositivo y buscamos la imagen. 
Una vez insertada, podemos moverla con el puntero de selección. Podemos escribir en la pizarra haciendo uso del marcador y con láser podemos hacer las explicaciones necesarias. Ya que conocemos Jean Bois, vamos a empezar la grabación de nuestra clase. Para eso, ingresamos nuevamente a grabar la pantalla y clic en el botón rojo. Inmediatamente aparece la cuenta regresiva. Ahora empezamos a explicar toda la clase en la pizarra digital, es decir, todo lo que tenemos hasta el momento o si queremos podemos escribirlo desde cero pues yo lo que he agregado una imagen pero haciendo uso del marcador podemos escribir todo hasta explicar todo lo que queremos y al finalizar nuestra explicación si queremos compartir la pantalla podemos dar clic en el botón compartir sin embargo para nuestro caso vamos a despedir la clase y luego subimos al centro de la pantalla para detener la grabación que está haciendo PowerPoint de nuestra pantalla. Esperamos a que se agregue como una diapositiva el video creado y ahora vamos a dar clic derecho dentro del video o diapositiva. Luego guardar multimedia como y elegimos el lugar donde queremos guardarlo. Le ponemos un nombre que puede ser clase del movimiento rectilíneo uniforme y listo. Ya tenemos nuestra clase grabada en video. Ya solo nos queda compartir el video a los estudiantes. Podría ser subiendo dicho video a YouTube o vía WhatsApp u otro medio que queramos. Y eso es todo. Espero hayan aprendido a grabar la pantalla con PowerPoint y a usar Jamboard. Recuerdas compartir, darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.